Pô, olá, 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 canceriano e canceriana, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão. Eu sou o Felipe Santos, sou terapeuta, mestre, facilitador quântico integrativo e oraculista. Sou fundador e proprietário aqui do Espaço Gratidão e trago a vocês semanalmente leituras coletivas e intuitivas para o signo de câncer. Lembrando que, por ser consulta coletiva e intuitiva, leituras, né, na verdade, leituras coletivas e intuitivas, não vai ressoar com todos, nem tudo vai ressoar na sua energia. Pegue para você também o que é seu e assista também o seu signo ascendente, seu signo lunar aqui no canal, tá? São leituras destinadas a quem possui Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio, Júpiter, no signo de Câncer. Porém, se você tem algum outro aspecto forte no signo de Câncer, dentro do seu mapa atrás, ou se você está aqui para saber de um canceriano ou de uma canceriana, posso sim estar falando com vocês, ok? Queridas almas, definição de luz, né? convido vocês a me seguirem lá no Instagram. Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. A interação e a participação de vocês é muito importante para que o canal continue crescendo, continue se desenvolvendo e assim alcançando cada vez mais e mais pessoas para que elas tenham acesso a essa mensagem de força, fé, esperança, luz, amor, cura e prosperidade, ok? Queridas almas, íntimas de luz, para você que tem o desejo de uma consulta particular comigo, meu contato está na descrição do vídeo, é só me chamar, ok? Bora lá! Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador, divina presença do sol, Deus, Deus, a... salve toda a egrégora de luz, de amor, de cura, de paz e prosperidade. Salve, universo, salve. Quais são as energias possíveis acontecimentos ou orientações para o coletivo do signo de câncer? O que cancerianos e cancerianas precisam saber? O que cancerianos e cancerianas, né? precisam fazer o que cancerianos e cancerianas podem esperar desses próximos dias, universal, minha noite, vamos lá. Quatro de ouros e o pai de copas, né? Existe aí uma estabilidade acontecendo na vida de vocês a partir do momento que vocês saem de uma racionalização, né? Ó, onde muitas ideias, muitos pensamentos vindo na cabeça, né? E vocês precisam organizar esse pensamento e tomar, dar um, colocar a vida em um projeto, em uma ideia, né? É como se vocês quisessem externalizar essa ideia, né? Esse pensamento que vocês estão tendo, que é isso que vai trazer a estabilidade para vocês, tá? Eu vejo até, inclusive, vocês muito apegados, né? Alguns de vocês muito apegados, apegadas a alguma... A algum apego que te impede, de repente, de colocar um projeto, uma ideia em prática, tá? O Página de Espadas é uma carta de colocar ideias em prática, de, de novos inícios, de colocar, né? De dar início a um projeto, de dar início a uma energia, tá? E eu vejo, inclusive, para outros aqui até uma, uma, um apego a alguém que pensa muito pequeno, alguém que, que, que não é capaz de segurar na sua mão, que não é confiável. Eu vejo vocês apegados a uma energia que não vai levar vocês para frente. Então, pensem, adequem a realidade de vocês para vocês saberem qual é a sua situação, ok? Vamos lá, energia para câncer. Energia para câncer. Temos aqui o mundo e o 10 de espada. Né? E a partir do momento que vocês desapegam, de repente, do medo de colocar essa ideia na, é, é, Do medo de colocar essa ideia em prática. Ou a partir do momento que vocês desapegam dessa pessoa que não agrega valor na vida de vocês, dessa pessoa que, de repente, a mais te atrasa, mais te sabota do que te leva para frente ou que caminha junto com você, eu vejo uma plenitude, eu vejo o fim de um ciclo aqui, eu vejo você concluindo uma etapa na vida de você, uma etapa que trouxe muita dor, que trouxe muito desafio, que trouxe muita dificuldade, mas que chega ao fim. Eu vejo você se sentindo muito pleno, muito feliz, na, na, a, muito abundante, muito prósperos, inclusive até na, a, é, com a, o fim de um grande desafio, de uma grande dor, com uma situação aí que por muito tempo a trouxe a, a trouxe tristeza, dor, angústia, tá bom? Vamos lá, energia, olha aqui, sete de copas, tá? E o cinco de pau. Tanto que eu vejo inclusive até que, que cessa esse momento e parece que você fica indeciso sobre que caminho seguir. Né? Eu vejo indecisão e confusão. Né? Eu vejo vocês precisando fazer movimento, né? principalmente até, inclusive, a fazer uma escolha para sair de uma energia de conflito, para sair de uma energia né? de, de desafio. Podemos, inclusive, estar falando de vocês pelo pleno, a partir do momento que vocês escolhem sair dessa energia de conflito, 
sair dessa confusão, sair dessa, dessa energia que não te leva a lugar nenhum. Energia para câncer. Salve universo, salve universo. Já pulou uma carta aqui. E o seis de espada. Exatamente o que eu estou falando, né? Seis de espada e o cavaleiro de espada. Né? Eu vejo aqui ah, vocês tomando a decisão, vocês indo embora, vocês dando as costas a algo depois de saber de alguma coisa. Depois de uma mensagem, de uma informação, de uma energia que chega até vocês. Cavaleiro de espada fala de algo aí, uma mensagem, uma comunicação, um e-mail, uma carta, né? Ah, alguma comunicação chegando até vocês aí que exige de vocês uma decisão, uma decisão que leva vocês à cura, leva vocês ao equilíbrio entre as polaridades que existem entre você, né? em você, né? na verdade. Né? Ah, eu vejo vocês se equilibrando ah, emocionalmente, mentalmente, materialmente, espiritualmente, energeticamente, tá? E eu vejo aqui a, a necessidade de vocês confiarem mais em você e de, principalmente de vocês se valorizarem, tá? Há uma necessidade muito grande de manifestar a autovalorização aí para que vocês né, ah, consigam né, se desvencilhar daquilo que atrasa e sabota a vida de vocês e que vocês consigam dar um ponto inicial aí naquilo que traz a alegria, naquilo que de fato né, leva você é, onde vocês desejam e não apenas desejam, mas merecem, ok? Salve, tarô da gente da luz, salve, universo... O que mais vocês têm a dizer a canceriano e canceriana? Salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, divina presença eu sou, Deus, Deusa, salve, salve, vamos lá. Oito de copa do rei de espada, é a hora, né? É a hora de, de tomar uma decisão radical, né? É a hora realmente de você dar as costas aí, uma energia de, de desânimo, de, de tristeza, de ressentimento, de mal, tá? Ah, e assim, de forma radical. O rei de espada aqui nos fala da energia da, da necessidade de você realmente cortar literalmente essa energia da sua vida, tá? E eu digo para você que isso vai trazer um alívio, né? Vai liberar vocês, vai, 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 vai tirar de você aí um peso muito grande, vai tirar, vai, vai aliviar vocês de um fardo muito grande, porque tá, tá pesado. É como se tivesse pesado, é como se vocês não conseguissem caminhar, porque vocês estão presos ou vocês estão vinculados. Há uma energia que não te ajuda a caminhar ou que traz lentidão no seu caminhar, tá legal? Energia para canceriana e canceriana. E aqui o sete de ouro, né? E aí, né, eu vejo vocês esperando alguma coisa, né? E... e eu vejo que um fruto maduro, uma colheita, só está esperando uma decisão de você. Só está esperando que você tome a decisão de fazer algo. Que você faça uma comunicação objetiva, que você tome uma decisão objetiva em relação a algo na sua vida, para que você consiga fazer com aquilo que você merece, com aquilo que você plantou, com aquilo que você deseja chegar logo. E essa decisão é muito embasada né, e pautada em abrir mão do ego, né? em abrir mão do orgulho, abrir mão do medo, abrir mão de tudo aquilo que não é divino, ok? Energia central da leitura de câncer, o louco e o mundo, de novo. E aqui, a primeira carta e a última carta dos arcanos maiores, né? É hora de você dar um salto de fé, de você confiar, de você saltar, de você se jogar em uma determinada energia para que aconteça uma, uma solução, para que você encontre e alcance a plenitude que você tanto deseja. E aqui é o centro do jogo de você, o salto de fé. É hora de se jogar numa nova consciência, é hora de dar as costas e ir buscar novos horizontes, ir buscar novas relações, nova, novos trabalhos, novas ideias, novas consciências, novas verdades, tá? O louco aqui me fala, literalmente, de você, na, da necessidade de você soltar, de você dar um salto de pé. E, inclusive, você dando um salto de pé, você encontra a plenitude, você entra em fase com o todo e, claro, alcança o seu 10 de ouro aí, que tanto você deseja. Essa realização pessoal, essa realização profissional, essa realização afetiva, amorosa, enfim, a realização do seu sonho, daquilo que você deseja. Energia para câncer, vamos lá, energia, né? E aí, é uma questão de você se desvencilhar dos seus medos, dos seus traumas, das suas sombras, para que você se estabilize, para que você materialize os seus sonhos, né? para que você prospere. Eu vejo você numa energia do toque de rei de misas. Porém, para você materializar, para você transformar uma determinada energia em ouro, né? para você alcançar essa prosperidade, essa iluminação, essa estabilidade em diversos sentidos da sua vida, 
é necessário que você dê esse salto de fé, é necessário que você abra mão do, do medo, né? dos traumas, daquilo que te assombra, tá? E eu vejo você prosperando, né? E também de você aí alcançando muita estabilidade, principalmente financeira, material, tá? Através de, de um novo empreendimento, de um novo começo, de um novo estudo, de um novo trabalho, né? Para alguns até mesmo de, é, é, numa, numa nova relação. E o trade pausa aqui falando de um futuro muito promissor. Falando de vocês realmente indo em uma nova direção, de vocês indo buscar um novo horizonte e de vocês alcançando esse novo horizonte. As perspectivas de futuro são muito positivas a partir do momento que você abre a sua mente, que você expande a sua mente, que você é, reconheça a grande verdade aí presente em você e que você coloque né, a, a mão na massa e dê vida a essa nova ideia, a esse novo começo, a essa nova energia na sua vida, ok? Uau, hein, galera? Gratidão infinita. Vamos lá. Salve cigano, salve cigana, salve Santa Saracali. Op, tchau, Rio. Salve cigana, salve, salve. Salve Santa Saracali. Salve todo o povo de Oriente. Salve o povo da prosperidade. Salve o povo da alegria. Salve o povo da luz. Né? Salve o povo andarelho. Vamos lá. Salve, salve. Salve cigano, salve cigana, salve Santa Saracali, salve. O que mais vocês têm a dizer para cancerianos e canceriana, queridas almas infinitas de luz, né? Eu vejo a superação de obstáculos aí e vocês alcançaram uma, uma chave na mão de vocês, né? É como se vocês abrissem portas. É como se vocês abrissem a porta da, da iluminação, da, da leveza, né? Eu vejo realmente aí surpresas chegando para vocês, eu vejo energia muito rápida, acontecendo na vida de vocês, muita expansão, muita comunicação. O anjo 333 deseja falar com vocês, tá? Tem uma mensagem do anjo 333 ali, na para vocês, procura lá no Google, anjo 333, porque ali eles vão falar para vocês um pouco sobre essa energia de superação de obstáculos que vocês estão tornando, e essa é a chave, realmente, aí, para que vocês ah, ah, abram os caminhos de vocês e alcancem a prosperidade, tá? Lembrando que assim, ó, Aqui, é 333 e mais 28, né? Que é o 8 de paus e o 8 de ouro, né? Eu vejo vocês aí realmente superando alguma coisa, prosperando e alcançando algo incrível na vida de vocês, tá? Energia para câncer. Energia para câncer. Para muitos aí é o fim de uma relação, Tá? Para muitos aí, vocês, cancerianos e cancerianas, estão numa relação tóxica, estão numa relação que não agrega valor na vida de vocês, estão numa relação em que a... só traz a vida de vocês e aqui é a uma finalização, tá? É... Queira, vocês... Queira vocês ou não, há uma finalização aqui, tá? E aqui, se você quer obter aquilo que você merece, se você quer materializar o seu sonho, se você realmente quer um novo horizonte, uma nova vida, e você, realmente você quer prosperar, faça você a sua parte. Né? Encerre essa relação. Tá? Encerre essa relação, essa aliança, essa parceria. Podemos estar falando de uma parceria profissional é, financeira, podemos estar falando de uma parceria afetiva, tá? mas existe alguém aí que ah, sai da vida de vocês e aqui é a necessidade de, de ah, realmente, de todo o coração, né? enterrar essa energia e partir para uma nova, porque tem coisas muito melhores, muito mais empolgantes, muito mais... Ah, e traz muito mais entusiasmo para vocês, na vida de vocês. Vamos lá, energia. Tá? E aqui eu vejo vocês muito felizes a partir de um corte, né? É, é, é como se vocês... E, e assim, é, é realmente é um salto de fé. É um salto de fé, porque vocês estão apegados, né, essa pessoa. Vocês estão apegados a essa pessoa. E a partir do momento que você faz esse corte, que você faz essa finalização, né? E foi falado a vida, a leitura inteira para você. Vem uma felicidade e uma colheita, né? Uma, um corte. Um corte, uma colheita, né? Que, que traz aí prosperidade. É como se você realmente tirasse um grande peso das costas de vocês, porque essa pessoa está sendo um peso na vida de vocês. Essa pessoa não está alavancando, não está agregando valor à vida de vocês, ok? Energia, mais uma. Mais uma vez, vamos lá. E aí vocês alcançam a abundância, a prosperidade, o fluxo, né? A, o, o que vocês precisam para superar todos os obstáculos. E mais uma vez, né? Essa energia, essa finalização, 
Esse encerramento de ciclo, o fim dessa parceria, é o que marca a superação dos seus obstáculos e a chave para a abertura dos seus caminhos, a chave para a sua felicidade, a chave para o seu sucesso. Acredite, tem algo, né? Tem um, uma mensagem, uma informação, né? a habilidade aqui de você né? transformar a estratégia aí, tá? É, para muitos aí, você é, após abrir esse caminho, tirando esse obstáculo, né? Tem uma mensagem de amor aí, é, uma mensagem que traz muita alegria, muita felicidade, uma mensagem de reconhecimento e vitória na vida de você. Gratidão, universo, que leitura linda. Vamos lá. Salve, universo. Salve a noite, salve o amor. Salve o tarô da fita energética, salve o tarô das ervas. Mensagem para o coletivo de câncer. Mensagem para o coletivo de câncer. Salve, salve, salve. Mensagem para o coletivo de câncer. Vamos lá. Energia. Mensagem do tarô da fita energética para o coletivo de câncer. Salve. Ok. Vamos lá. Alcatuz, estimule sua capacidade para adquirir novos aprendizados. O que você tinha para aprender nessa relação, você já aprendeu. Agora é hora de dar um salto de fé e ir numa nova direção. Chega de atua todos os chakras. Cores favoráveis: vermelho, amarelo, laranja, rosa, verde, azul claro, né? azul índigo, roxo, violeta, lilás. Tá legal? Beijo no coração, na massa gratuita, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. Beijo você na próxima leitura. Até. Um beijo no coração, na e gratidão. Tchau, tchau.